আসসালামু আলাইকুম 18 বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আফরোজ আক্তার কামাল শুরুতেই বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম করোনা ও উপসর্গে দেশে অন্তত 31 জনের মৃত্যু বিভিন্ন জেলায় বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা করোনা পরিস্থিতিতে দেশে বেড়েছে চুরি ছিনতাই খুন ও ধর্ষণ আর্থিক সংকটে অপরাধ বাড়ার আশঙ্কা বিশ্লেষকদের চট্টগ্রামে কোভিড নন কোভিড রোগীদের চিকিৎসায় বেসরকারি উদ্যোগে চালু হচ্ছে তিনটি ফিল্ড হাসপাতাল অতিবৃষ্টি আর পাহাড়ি ঢলে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি পানিবন্দী কয়েক লাখ মানুষ ব্যাহত যোগাযোগ ব্যবস্থা শুনছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত সারা দেশে উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে করোনা ও এর উপসর্গ নিয়ে মৃত্যুর সংখ্যা গত চব্বিশ ঘণ্টায় দেশের বিভিন্ন এলাকায় করোনার একুশ এবং এর উপসর্গ নিয়ে দশ জন মারা যাওয়ার খবর পাওয়া গেছে এর মধ্যে কুমিল্লাতে উপসর্গ নিয়ে মারা গেছে ছয় জন সিলেটে এক চিকিৎসক এবং মানিকগঞ্জে মারা গেছেন এক পুলিশ কনস্টেবল প্রতিনিধিদের তথ্য ও ছবি নিয়ে বিস্তারিত জানাচ্ছেন মনুল আহসান কিছুতেই নিয়ন্ত্রণে আসছে না করোনায় মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা ২৪ ঘন্টার ব্যবধানে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনা উপসর্গ নিয়ে প্রাণ গেছে ছয় জনের এদের মধ্যে চারজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা এ পর্যন্ত এই হাসপাতালে করোনা ও উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন একশো আঠারো জন জেলায় করোনায় আক্রান্ত তিন হাজার চুয়াত্তর জন সিলেটে করোনায় তিনজন ও উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মানসিক রোগ বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডাক্তার গোপাল শঙ্কর দে নগরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে তিনি মারা যান সিলেট জেলায় নতুন আক্রান্ত একশো দশ জন চট্টগ্রামে করোনায় প্রাণ হারিয়েছে আরও চারজন নতুন করে শনাক্ত হয়েছে চৌষট্টি জন এ নিয়ে চট্টগ্রামে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল সাত হাজার খুলনায় করোনায় একজন ও উপসর্গ নিয়ে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আরও দুইজনের মৃত্যু হয়েছে গত ২৪ ঘণ্টায় খুলনায় একশো চৌত্রিশ জন সহ বিভাগের দশ জেলায় দুইশো উনষাট জন নতুন রোগী শনাক্ত হয়েছে লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলায় করোনা উপসর্গ নিয়ে আরও তিনজনের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে জেলায় ছাপ্পান্ন জন করোনা উপসর্গ নিয়ে মারা গেলেন নারায়ণগঞ্জে প্রতিদিনই মৃত্যু আর আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে জেলায় করোনায় সর্বশেষ মারা গেছেন তিনজন আর নতুন আক্রান্ত বিয়াল্লিশ জন বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনা উপসর্গে এক নারী মারা গেছেন বিভাগের পাঁচ জেলায় নতুন আক্রান্ত একশো উনত্রিশ পিরোজপুরের ভান্ডারিয়ায় করোনা এক নারী প্রাণ হারিয়েছেন বগুড়ায় গত ২৪ ঘন্টায় করোনা একজন মারা গেছেন জেলায় মোট মৃতের সংখ্যা আটচল্লিশ নতুন করে আক্রান্ত চৌচল্লিশ জন মানিকগঞ্জে করোনায় মারা গেছেন পুলিশ কনস্টেবল আতিয়ার রহমান তিনি জেলা পুলিশ কন্ট্রোল রুমে কর্মরত ছিলেন ময়মনসিংহের ত্রিশালে করোনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে ময়মনসিং বিভাগে গত চব্বিশ ঘণ্টায় নতুন করে আরও তিষট্টি জন করোনা শনাক্ত হয়েছে এদিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ষাট রাজবাড়িতে সাতান্ন রংপুরে বত্রিশ পটুয়াখালী আট নেত্রকোনায় পুলিশ স্বাস্থ্যকর্মী সহ ষোল জন এবং শরীয়তপুরে উনষাট জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে ময়ুল আহসান এটিএন বাংলা সাধারণ ছুটি বা লকডাউনের সময় ঘরবন্দী মানুষের সাথে অপরাধও অনেকটা বন্দি ছিল তবে এখন আবারও বেড়েছে চুরি ছিনতাই কিংবা খুন ধর্ষণের মতো ঘটনা পুলিশের রেকর্ডে এসব তথ্য পাওয়া গেছে অপরাধ বিশ্লেষকরা বলছেন অর্থনীতির সাথে অপরাধের সম্পর্ক আছে মানুষের উপার্জন না থাকলে এসব ঘটনা আরও বাড়তে পারে আরও জানাচ্ছেন মাহবুব কবি চপল সাধারণ ছুটি বা লকডাউনের সময়ের পত্রিকাগুলোর শিরোনাম দেখছিলাম যেখানে বেশিরভাগ জুড়েই ছিল করোনা ব্যবস্থাপনা আর সতর্কতার খবর তবে লকডাউন তুলে নেওয়ার পর আবারও অপরাধের খবর শিরোনাম হতে শুরু করেছে এর মধ্যে দেশ জুড়ে আলোচনার সৃষ্টি করে মাত্র তেতাল্লিশ হাজার টাকার জন্য বন্ধুকে বাসায় ডেকে তিন টুকরো করে হত্যার ঘটনা শুধু এটাই নয় সারা দেশে বেড়েছে বিভিন্ন ধরনের অপরাধ যখন থেকে বাংলাদেশের সাধারণ ছুটি শুরু হয়েছিল অর্থাৎ মার্চ মাসের ছাব্বিশ তারিখ থেকে এরপরে এপ্রিল মে মাসে আমাদের রেকর্ডের কেসের সংখ্যা অনেক কমে এসেছিল প্রায় এক তৃতীয়াংশে নেমে এসেছিল তো আমরা জুন মাসের শুরু থেকে যখন স্বাভাবিক জীবনযাত্রা শুরু করেছি অপরাধের ধরনটা আবার একই রকম আমরা দেখতে পাচ্ছি করোনার কারণে বহু মানুষ কাজ হারিয়েছেন সবচেয়ে বেশি বিপাকে পড়েছেন যারা দিন মজুর তারা আবার অপ্রাতিষ্ঠানিক কাজ করে যে যুবকরা উপার্জন করত এখন তাও বন্ধ 
বিশ্লেষকরা বলছেন এই ধরনের সংকটে অপরাধ প্রবণতা বাড়ে ক্রিমিনোলজিতে আমরা এটাকে বলি ক্রাইম অপরচুনিটি থিওরি যে একটি অপরাধ হওয়ার জন্য দুটো বিষয় দরকার যিনি অপরাধ করবেন তিনি সেখানে উপস্থিত থাকবেন এবং যে অনুকূল পরিবেশটি থাকবে যেটির উপর ভিত্তি করে তিনি অপরাধটি করবেন সরকারকে দুটো কাজ করতে হবে একটি আর্থিক অবস্থা নিয়ন্ত্রণ এবং তার সাথে সাথে নতুন ধরনের অর্গানাইজড ক্রাইম যাতে ফিরে না আসে मानुष्ठ सम्पृक्त कर मानुष के सचेतन करीट पुलिसिंग कार्यक्रम शुरू कर সরকার অবশ্য বলছে জীবন ও জীবিকার সমন্বয় করতেই লকডাউন তুলে নেওয়া হয়েছে মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা ভাইরাসের প্রকোপের মধ্যে রাজধানীতে বাড়ছে ডেঙ্গু মশার বিস্তার বর্ষা মৌসুমে বাসাবাড়ি সহ বিভিন্ন জায়গায় জমে থাকা পানিতে জন্ম নেয় এডিস মশার লার্ভা ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের এডিস মশা নিধনে এরই মধ্যে শুরু করেছে অভিযান তবে এক্ষেত্রে মানুষকে আরও সচেতন হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তারা বিস্তারিত শফিল আলম সুজনের রিপোর্টে মোহাম্মদপুর এলাকার বিশাল বিশাল দালান কোটার পাশেই রয়েছে ময়লার ভাগার সিটি কর্পোরেশনের নির্ধারিত ময়লা ফেলার জায়গা থাকলেও অলিগুলিতে যত্রযত্র ময়লা ফেলছে স্থানীয় বাসিন্দারা ফলে পানি জমে এসব স্থানে জন্ম নিচ্ছে এডিস মশা সিটি কর্পোরেশন থেকে বারবার নির্দিষ্ট স্থানে ময়লা ফেলার কথা বলা হলেও অনেকে তা মানছেন না টালনা দিয়ে ময়লা রাত্রেবেলা ফেলায় সকালবেলা ফেলায় কিছু বারাটি আছে যারা ময়লার ব্যাগ হাতে করে রাতে যাওয়ার সময় এখান থেকে আস্তে উপরে ফেলায় চলে যায় প্রত্যেকটা গাড়িতে এসে ময়লাগুলো নিয়ে যায় অথবা এখানে ময়লা ফেলানোর কোনো যুক্তি হয় না সেই ক্ষেত্রে যদি আমাদের পাশে বাড়ি এলাকা ঠিক থাকে এই ডেঙ্গু আর এখানে মানে আসবে না আমি একত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডের মতন মনে করি বাংলাদেশের সমস্ত যে সিটি কর্পোরেশনগুলো রয়েছে সেই সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড কমিশনাররা এই ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করলে এডিস মশা সহ আমাদের ডেঙ্গু প্রতিরোধ এবং একই সাথে করোনা প্রতিরোধের ক্ষেত্রে একটা বিশাল বড় কার্যক্রম শুরু হবে গত বছরের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এবার আগে ভাগে এডিস মশা বিস্তার রোধে কাজ করছে উত্তর সিটি কর্পোরেশন তেরনং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শফিকুল ইসলাম সেন্টু জানান নির্দিষ্ট স্থানে ময়লা না ফেলা হলে এবার ব্যবস্থা নেবেন তারা এটার জন্য প্রতি জুম্মায় আমি মসজিদের ক্ষতি সাবড়ে দিয়া অ্যানাউন্সমেন্ট করতেছি যে পিছনে ময়লা ফেলবেন না তারপরও ময়লা ফেলতেছে এই মিরপুর মোহাম্মদ যে মেথর প্যাসেজটা এক দিকে মিটিংয়ে যেহেতু পাশ স্টেশনে সুন্দর একটা পরিবেশ করবেন তখন ময়লা ফেললে যারা ফেলবে তাদের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামে কোভিড নন কোভিড রোগীদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে সরকারি বেসরকারি হাসপাতালগুলো চিকিৎসা দিতে হিমশিম খাচ্ছে এই সময় চিকিৎসা সেবা নিয়ে এগিয়ে এসেছে প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তি উদ্যোগে কয়েকজন চট্টগ্রামের ফৌজদার হাটের পর এবার বন্দর নগরীর পতেঙ্গা ও হালি শহরে হচ্ছে আরও তিনটি ফিল্ড হাসপাতাল চিকিৎসা সেবা নিয়ে চরম হতাশার মাঝে এই উদ্যোগে আশা জাগাচ্ছে চট্টগ্রামবাসী চট্টগ্রাম থেকে আরও জানাচ্ছেন সৈয়দ তামিম মাহমুদ শুধু করোনা আক্রান্তই নয় সাধারণ রোগীরাও সঠিকভাবে চিকিৎসা সেবা পাচ্ছে না চট্টগ্রামের সরকারি বেসরকারি হাসপাতালগুলোতে রোগী নিয়ে বিভিন্ন হাসপাতালে ঘুরেও মিলছে না কাঙ্ক্ষিত সেবা অন্যদিকে করোনায় আক্রান্ত বা উপসর্গ থাকা ব্যক্তিকে ভর্তি করতে অনীহা দেখাচ্ছে বেসরকারি হাসপাতালগুলো ফলে জরুরি চিকিৎসা সেবা না পেয়ে বাড়ছে বিনা চিকিৎসায় রোগীদের মৃত্যু সংখ্যাও এ অবস্থায় এগিয়ে এসেছে বেশ কজন ব্যক্তি ও সামাজিক সংগঠন অসুস্থদের হাসপাতালে পৌঁছানো অক্সিজেন সরবরাহ কিংবা করোনায় মৃত ব্যক্তির দাফনের সাথে যুক্ত আলমানাহিল ফাউন্ডেশন এবার করোনা আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসায় নগরের হালি শহরে চালু করতে যাচ্ছে পঁচাত্তর সজ্জার নার্চার হাসপাতাল এই হসপিটালটা আমরা সাত টাকা নিকার মধ্যে ইনশাল্লাহ ফিল্ডে কাজের জন্য যেতে পারবো বা রোগী সেবা দেওয়ার শুরু করতে পারবো ইনশাল্লাহ তো এক্ষেত্রে আইসিউর একটা সাপোর্ট তো খুবই জরুরি কিন্তু আইসিউর জায়গায় হাই ফ্লো মেশিন দিয়ে যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ করোনা রোগীর জন্য আমরা আট থেকে দশটা মতো মেশিন দিয়ে ইনশাল্লাহ সেবা দেওয়া আমাদের দ্বারা সম্ভব হবে এটা আমরা মনে করি ইনশাল্লাহ একইভাবে পতেঙ্গায় বিমানবন্দরের পাশে সিএমপি সহায়তায় পঞ্চাশ সজ্জার হাসপাতাল গড়ে তুলছে বিদ্যানন্দ ফাউন্ডেশন আগামী মাসে চালু হবে কোভিড নন কোভিড সব রোগীর জন্য ইতিমধ্যে আমাদের সেন্ট্রাল অক্সিজেন লাইনের কাজ শুরু হয়ে গেছে আমাদের এখানে কনসেনট্রেশন মেশিন থাকবে আইসিউর বিকল্প হিসেবে এখন সারা বিশ্বে যেটা ভাবা হচ্ছে হাই ফ্লো ন্যাচারাল ক্যানোলা 
সেটার ব্যবস্থা থাকবে কাটগর এলাকায় পতেঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়ে এক চিকিৎসকের উদ্যোগে হচ্ছে আরেকটি হাসপাতাল প্রায় আশি জন স্বেচ্ছাসেবক যুক্ত থাকার পাশাপাশি স্থানীয়দের আর্থিক সহায়তায় একুশ হাজার হাসপাতালটি পর্যায়ক্রমে উন্নীত হবে পঞ্চাশে মাইল কেস আমরা এটাকে ওদেরকে অ্যাসেন্স করবো এটা নিয়ে চিন্তা করার কোনো দরকার নাই আমরা এটা বাসায় চিকিৎসা নিতে পারবেন তবে আমরা অ্যাসেন্সের সমস্ত দিক নির্দেশনা দিয়ে দিব এবং আমাদের ফোনের মাধ্যমে ওদের সাথে কন্টিনিউস থেকে যোগাযোগ থাকবে তিনটি হাসপাতালেই সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা পাবে সাধারণ মানুষ যা নাজুক স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় ভরসা জাগাচ্ছে চট্টগ্রামবাসীর সৈয়দ তাম্মিম মাহমুদ এটিএন বাংলা চট্টগ্রাম স্বাস্থ্য খাত সহ সকল অনিয়মে জড়িতদের দলীয় পরিচয় থাকলেও কোনো ছাড় দেয়া হবে না বলে সতর্ক করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের দুর্নীতি রোধে প্রধানমন্ত্রী জিরো টলারেন্স নীতিতে অটল বলেও জানান তিনি রাজধানীর সরকারি বাসভবনে গণমাধ্যমকে তিনি এসব কথা বলেন এ সময় উত্তরবঙ্গ সহ কয়েকটি জেলায় বন্যা দুর্গতদের পাশে দাঁড়াতে নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান দলের সাধারণ সম্পাদক আবারও মনে করিয়ে দিয়ে বলতে চাই শুধু স্বাস্থ্য খাতই নয় যে কোনো খাতের অনিয়ম অন্যায় দুর্নীতি রোধে দেশ শেখ হাসিনা জিরো টলারেন্স নীতিতে অটো অতিরিক্ত বৃষ্টি আর উজানের পাহাড়ি ঢলে অবনতি হচ্ছে দেশের বন্যা পরিস্থিতির দুর্ভোগে পানিবন্দী কয়েক লাখ মানুষ অস্বাভাবিক পানি বৃদ্ধিতে ব্যাহত প্লাবিত অঞ্চলগুলোর যোগাযোগ ব্যবস্থা এরই মধ্যে দুর্গত অঞ্চলে পানিবন্দী মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে দেশে বন্যার বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আরও জানাচ্ছেন জায়দুল আলম কুড়িগ্রামে বন্যা পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটছে উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢল ও অতিরিক্ত বৃষ্টির কারণে ধরলা নদীর পানি বিপদ সীমার বাষট্টি সেন্টিমিটার ব্রহ্মপুত্র নদের পানি চিলমারি পয়েন্টে চৌষট্টি সেন্টিমিটার এবং দুধকুমার নদীর পানি নুনখাও পয়েন্টে পঞ্চাশ সেন্টিমিটার বিপদ সীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে ছোট বড় ষোলোটি নদ নদীর পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় জেলার নয়টি উপজেলার বাইশটি ইউনিয়নের প্রায় দেড় লাখ মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়েছে সুনামগঞ্জে বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি রোববার সকালে সুরমা নদীর পানি বিপদ সীমার ছাপ্পান্ন সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় ভারতের মেঘালয় থেকে নেমে আসা জাদু কাটার পানি বিপদ সীমার একশো তেত্রিশ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে জেলার তাহিরপুর বিশ্বম্ভরপুর ছাতক ও দোয়ারা বাজার উপজেলা সহ বিভিন্ন অঞ্চল তলিয়ে গেছে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে উপজেলার সাথে বিভিন্ন ইউনিয়নের যোগাযোগ জামালপুরে যমুনা ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র সহ অন্যান্য নদ নদীর পানি দ্রুত গতিতে বাড়ছে গত ২৪ ঘন্টায় যমুনার পানি বাহাদুরাবাদ ঘাট পয়েন্টে ৩২ সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পেয়ে বিপদসীমার উনপঞ্চাশ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এতে প্লাবিত হয়েছে ইসলামপুর দেওয়ানগঞ্জ মাদারগঞ্জ ও সরিষাবাড়ি উপজেলার পনেরোটি ইউনিয়নের নিম্নাঞ্চল পানিবন্দী হয়ে পড়েছে অন্তত দশ হাজার মানুষ এদিকে সিলেটের বিভিন্ন পয়েন্টে উজানের পাহাড়ি ঢলে সীমান্তবর্তী কোম্পানিগঞ্জ গোয়াইনঘাট জৈন্তাপুর ও কানাইঘাটে বন্যা দেখা দিয়েছে জাহিদুল আলম এটিএন বাংলা এবার জানাবো শেয়ার বাজারে খবর ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ এবং সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এস আই বি এল বিনিয়োগকারীদের জন্য লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে একত্রিশ ডিসেম্বর দুই হাজার উনিশ সমাপ্ত হিসাব বছরে ইসলামী ব্যাংক দশ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দেবে সর্বশেষ বছরের সমন্বিত শেয়ার প্রতি আয় হয়েছে তিন টাকা চল্লিশ পয়সা সম্পদ মূল্য হয়েছে ছত্রিশ টাকা আটাশি পয়সা বিশ আগস্ট বেলা সাড়ে এগারোটায় এজিএম অনুষ্ঠিত হবে রেকর্ডেড একুশ জুলাই এদিকে সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এস আই বি এল পাঁচ শতাংশ নগদ ও পাঁচ শতাংশ বোনাস লভ্যাংশ দিয়েছে সমন্বিত ইপিএস হয়েছে এক টাকা একাত্তর পয়সা এবং সম্পদ মূল্য হয়েছে সতেরো টাকা তেষট্টি পয়সা আগামী পনেরো সেপ্টেম্বর এজিএম অনুষ্ঠিত হবে রেকর্ডের ছাব্বিশ জুলাই বাংলাদেশ স্টিল রি রোলিং মিলস এবং জিপিএইচ ইস্পাত লিমিটেডের তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে চলতি বছরের একত্রিশ মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশ স্টিলের শেয়ার প্রতি আয় হয়েছে এক টাকা একষট্টি পয়সা গত বছরের একই সময় তা ছিল দুই টাকা পঁচাশি পয়সা সম্পদ মূল্য ছিল নিরানব্বই টাকা সতেরো পয়সা এদিকে জিপিএইচ ইস্পাতের ইপিএস হয়েছে বারো পয়সা গত বছর ছিল একষট্টি পয়সা সম্পদ মূল্য হয়েছে সতেরো টাকা বিশ পয়সা আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ
সাতক্ষীরার কাকডাঙ্গা সীমান্ত এলাকা থেকে চার কেজি পাঁচশো চল্লিশ গ্রাম সোনা উদ্ধার করেছে বিজেপি জেলার বিজিবির অধিনায়ক মোহাম্মদ গোলাম মহিউদ্দিন খন্দকার জানান ভোরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কেরাগাছি গফফারের ঘাট এলাকা থেকে এ সোনা উদ্ধার করা হয় তবে কাউকে আটক করা যায়নি উদ্ধারকৃত এ সোনার বর্তমান বাজার মূল্য দুই কোটি সাড়ে আটষট্টি লাখ টাকার বেশি বলে জানান তিনি এ ঘটনার পর সীমান্তে নজরদারি জোরদার করা হয়েছে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক বাণিজ্য সংবাদ আওয়ামী লীগের একাত্তরতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিক উপলক্ষে সাভারের আশুলিয়ায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি উদ্বোধন করা হয় দুপুরে ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় ও আশুলিয়া স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন পরিষদের চেয়ারম্যান ও ঢাকা জেলা উত্তর স্বেচ্ছাসেবক লীগের সহ সভাপতি শাহাবুদ্দিন মাতবর এ সময় কয়েকশো প্রজাতির গাছের চারা রোপণ করা হয় দুইবার এগিয়ে গিয়েও জয় পেল না বার্সেলোনা সেল্টা ভিগোর সাথে দুই দুই গোলে ড্র করে পয়েন্ট ভাগাভাগি করে মাঠ ছাড়ল লিওনেল মেসির দল চিরপা লড়াইয়ে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে পয়েন্টের ব্যবধান বাড়িয়ে নিতে শনিবার রাতে সেল্টা ভিগোর মাঠে জয় ভিন্ন পথ ছিল না বার্সেলোনা খেলার বিশ মিনিটে লিওনেল মেসির ফ্রি কেক থেকে দলকে এগিয়ে দেন লুইস সুয়ারেজ দ্বিতীয়ার্ধে শুরুতে গোল শোধ করে সেল্টা পঞ্চাশ মিনিটে এক এক গোলে সমতায় ফেরান ফিদর স্মল সাতষট্টি মিনিটে সুয়ারেজ আবারও বার্সেলোনাকে এগিয়ে দেন শেষ করার আগে বিয়ার বিকে বলছে সংবাদ শিরোনাম আরও একবার করোনা ও উপসর্গে দেশে অন্তত একত্রিশ জনের মৃত্যু বিভিন্ন জেলায় বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা করোনা পরিস্থিতিতে দেশে বেড়েছে চুরি ছিনতায় খুন ও ধর্ষণ আর্থিক সংকটে অপরাধ বাড়ার আশঙ্কা বিশ্লেষকদের চট্টগ্রামে কোভিড নন কোভিড রোগীদের চিকিৎসায় বেসরকারি উদ্যোগে চালু হচ্ছে তিনটি ফিল্ড হাসপাতাল অতিবৃষ্টি আর পাহাড়ি ঢলে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি পানিবন্দি কয়েক লাখ মানুষ ব্যাহত যোগাযোগ ব্যবস্থা পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিন বাংলা নিউজ